こんにちは皆さん皆さん元気にしていますかいつも応援してくれてありがとうございます初めてビデオを見る人がいますのでちょっとチャンネルを紹介させていただきますこのチャンネルの目的は日本語を勉強している人に向けて簡単な日本語とゆっくり話すビデオを作っています日本で散歩しながら日本語を勉強しましょうよければグッドボタンとチャンネル登録をしていただけると、もっとビデオを作れるようになります。応援してくれて、本当にありがとうございます。では、始めましょう。皆さんここは知っていますか人がいっぱい散歩しているね美味しいものもいっぱい売っていますここは家のです今日はいい天気だね最高気温は9度最低気温は2度です今日は日本の美しい花桜の花についてお話しします桜の花は日本の春の象徴であり多くの人々に愛されています桜の花は美しいピンク色や白色で日本中の公園や街路樹神社や寺院などで見ることができます桜の花が咲くと日本中がピンク色に染まりすごく美しい景色が広がります桜の花は日本の文化や歴史とも深く関わっています古くから桜の花は日本人にとって特別な花であり春の訪れや新しい始まりを象徴しています桜の花見は日本の伝統的な行事であり家族や友人と一緒に桜の木の下でお花見を楽しむ機会です桜の花は一般的には春に咲きますが地域や品種によって咲く時期や花の色例えば沖縄県では1月から2月にかけて桜の花が咲き始めますが
北海道では5月になっても咲くことがあります桜の花の種類には、ソメイヨシノや山桜などがあります。桜の花は、一般的には短い期間しか咲かないため、その美しさを楽しむ時間は限られています。しかし、その一瞬の美しさが、人々の心に深く残り多くの人々が桜の花を愛しています最後に皆さんに質問ですあなたは桜の花を見たことがありますかもしある場合どんな印象を持ちましたかそして桜の花を見ることによってあなたは何を感じましたか皆さんどうですか何パーセントぐらいわかりますか聞き取れましたか コメント欄でよければグッドボタンと多様ですがその中でも特に有名な料理を紹介しますまず寿司です寿司は日本の代表的な料理であり世界中で愛されています寿司は酢飯と生魚や海産物を組み合わせたもので新鮮な食材を使っています皆さんは寿司が好きですかお気に入りの寿司は何ですか次にラーメンです ラーメンは日本の人気のある麺料理でありさまざまなバリエーションがあります具材やスープの種類も豊富で地域ごとに特色がありますあなたはどんなラーメンが好きですか濃厚な豚骨ラーメンやさっぱりとした醤油ラーメンそれとも辛い味の味噌ラーメンですかまた天ぷらも日本の人気料理の一つです天ぷらは季節の野菜や海鮮を衣で包んで揚げたもので、サクサクとした食感が特徴です。あなたは天ぷらを食べたことがありますか？好きな天ぷらの具材は何ですか？さらにお寿司の一種である刺身も人気があります刺身は生の魚や貝類を薄く切って
盛り付けた料理で新鮮な素材の味をそのまま楽しむことができますあなたは刺身を食べたことがありますかお気に入りの刺身は何ですか最後に皆さんに質問です日本の食べ物の中で。どの料理が一番気に入りますかそして日本料理を自分で作ることがありますか自分の好きな料理を作ってみることで日本の食文化をもっと楽しむことができますよ次は皆さんに質問です皆さんは毎日日本語の勉強をしていますか次は日本語の勉強方法について話したいと思います日本語を学ぶことは楽しいですが効率的に学ぶためにはいくつかの方法がありますまず毎日少しずつ勉強することが大切です毎日少しでも日本語を勉強することでコツコツと上達していきます例えば毎日十分だけでもいいので日本語の勉強を続けることが重要です皆さんは毎日日本語の勉強をしていますか次に日常会話を積極的に使うことが重要です日本語を使う機会がある場面で積極的に話すことで自然な会話力が身につきます例えば日本人の友達と一緒に食事をしたり日本語の授業で積極的に参加したりすることが役立ちます皆さんは日本語を日常生活で積極的に使っていますか日本語のニュースやラジオポッドキャストを聞いたり日本語の映画やドラマを見ることでリスニング力を向上させることができます皆さんは日本語のリスニング力を鍛えるために何をしていますか<笑>さらに文法や単語を定期的に復習することが必要です。新しい文法や単語を学んだ後は定期的に復習して定着させることが大切です今日はここまでです